இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் நைனில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் அப்படின்ற சாப்டர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் சில பேர் பர்டிகுலராக அந்த சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை ஸோ நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மக்கள் பீப்புள் அப்படிங்கிறவங்க எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம எக்கனாமிக்கும் சரி சொசைட்டிக்குமே மக்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் தான் ஒரு நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிசோர்ஸஸை வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு கோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கோல் அப்படிங்கிறது ஒரு பீஸ் ஆஃப் ராக் தான் அது மண்ணுக்குள்ளே இருந்தால் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் என்ன பண்ணுறான் அதை எடுத்து ஒழுங்கான முறையில் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து அவனோட டெக்னாலஜி எல்லாமே கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமாக யூஸ் பண்ணி அதை வந்து வைக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கோல் அப்படிங்கிறது நிறைய செக்டாரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஃப்யூயலுக்கு பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஃப்யூயலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஸ்டீல் அண்ட் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பர்பஸ்க்கு கோல் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு அஸ்திவாரம் போட்டது யார் நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு அப்படிங்கும் போது பீப்புள் வந்து அவ்வளோ முக்கியம் இல்லையா இந்த ஃப்ளட்டு சுனாமி இந்த மாதிரியான ஒரு நேச்சுரல் டிஸ்டாசஸ் இருக்கு இல்லையா இயற்கை பேரழிவு இது வந்தால் மட்டும்தான் இந்த மக்கள் தொகையில் வந்து நிறைய பேர் அந்த வில்லேஜ் டவுன் எல்லாமே அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மாமா பீப்புள் வந்து முன்னேறி வந்துட்டே தான் இருப்பான் அதே மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் கேலமிட்டிஸ் டிஸ்டர்டர்ஸ் அதாவது வளங்கள் பேரிடர் பேரழிவு இது எல்லாமே இருந்துமே இது எல்லாமே இருக்கு பட் இதெல்லாம் இருந்துமே ஒரு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் எது ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா ஹியூமன் பீயிங் தான் ஓகே ஒரு வளம் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ரிசோர்ஸஸ் ஆனால் அதை ஹியூமன் வந்து கையாளுறதை பொறுத்து தான் இருக்கு பேரிடர் அப்படிங்கிறது அது வந்துச்சு போச்சுன்னா தெரியாது ஆனால் அந்த பேரிடர்னால மக்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டாச்சா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி தான் அந்த ஒரு மீனிங்ஃபுல் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் இந்த பூமியில் இந்த ஏர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்காங்க அதாவது ப்ரொடியூசராகவும் இருக்காங்க அதே பொருளை பயன்படுத்துகிறவங்களாகவும் இருக்காங்க கன்சியூமர்ஸாகவும் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எந்த மாதிரி இடங்களில் வாழ்கிறாங்க எவ்வளோ நம்பர்ஸில் இருக்காங்க அவங்க நம்பர்ஸில் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் ஸோ அது பற்றின ஒரு சாப்டர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் எப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறது மக்கள் தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தா அதுதான் சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ அந்த சென்சஸ் எடுக்கிறது மூலியமாக நம்ம பாப்புலேஷன் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்குது பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து முதல் சென்சஸ் வந்து எப்போ கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆச்சு எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஸோ சென்சஸ் அப்படிங்கிற ரெகுலராகவே பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து எடுக்கக்கூடியது தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்தியா பாப்புலேஷன் சைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பை நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந் மார்ச்சில் வந்து ஒரு இது எடுக்கிறாங்க ரிப்போர்ட் எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்போது வந்து இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா தௌசண்ட் அண்ட் டூ 0.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் வந்து இருந்தது ஸோ இந்த ஒரு எண்ணிக்கை இருக்கு இல்லையா இது எப்படின்னா இந்த மொத்த வேர்ல்டு பாப்புலேஷனுக்குமே சம அதாவது செவன்ட்டி பர்சன்ட் சதவீதம் வந்து மொத் பொருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இடம் வந்து நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து இடம் பெற்றிருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஒரு அன்னி வேணா டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து ஆவாங்களாம் நம்ம கண்ட்ரியோட வந்து பரப்பளவு வந்து மொத்தமே எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இது வந்து இந்த வேர்ல்டோட மொத்த ஏரியாவில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ஆக்கிரமிப்பை வந்து பண்ணியிருக்கு டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து ஒரு சென்சஸ் எடுத்தாங்க ஸோ அதில் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் தான் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மில்லியன் ம
ஓகே ஓவராலாகவே இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் தான் நிறையா இருக்கான் மீதி ஸ்டேட்ஸில் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது போல ஆனால் டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ்குள்ளே போய் அடங்கிரும்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்ட்ரா பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் ஆந்திரப்பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான் இதோ இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் ஆயிரும் ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னில் இருக்கக்கூடியது ஸோ வேர்ல்டு பாப்புலேஷனோட இந்தியாவோட பங்கு எவ்வளோ இருக்கு அதே மாதிரி வேர்ல்டு ஏரியாவில் நம்ம இந்தியாவோட பங்கு அவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் சூப்பரா சூப்பர் டென் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்தியா பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பை டென்சிட்டி அதோட வந்து அடர்த்தி மக்கள் கூட்டமாக இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஒரு அன்னீவனான ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இருக்கா இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அங்கேயே பாருங்கள் யூபியில் அதிகமான மக்கள் வாழ்கிறாங்க அதே ஆப்போசிட்டில் இந்த லட்சதீவிலலாம் வெறும் எண்ணிக்கை கணக்கில் தான் வாழ்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு அன்னீவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா அஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பர் யூனிட் ஏரியா ஒரு பர் யூனிட் ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் வாழ்கிறாங்க அதை வச்சு நம்ம மக்களோட அந்த டென்சிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம இந்த உலகத்திலே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் தான் ஒரு மோஸ்ட் டென்சிட்டி பாப்புலேட்டட் ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் லெவனில் எடுத்த எடுத்தப்பட்ட அந்த கணக்கு பிரகாரம் வந்து இந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் வந்து இருக்குது இந்த டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு மாறுபடுது பீகாரில் வந்து தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் நாட் டூ பர்சன்ட் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி அருணாச்சல பிரதேசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா செவன்டீன் பர்சன்ட் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் தான் வந்து இருக்காங்களாம் சரி அது அந்த பிக்சர் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாப்புலேஷன் சார்ட் இது ஸோ தெரியுது இல்லையா இதில் அந்த ஸ்டேட்டோட மக்கள் தொகை வந்து எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு மேப்பை வந்து பார்த்துக்கோங்களேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொடுக்கப்பட்டக்கூடிய மேப் ஆஃப் பர்சன் இன் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த கலர் வேரியேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ அதை வந்து பார்த்துருக்கோங்க இந்த க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த ஏரியாவில் அந்த மேப்பில் வந்து பாருங்களேன் வெறும் டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் இந்த பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் வந்து இருக்காங்களாம் ஸோ பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒரு அன்னீவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இல்லையா சரி ஏன் இந்த டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஏரியா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு சில ரீசன்ஸ் இருக்கு என்னன்னா இங்கே வந்து இந்த ரகர்டான ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கு ஒரு பிளேனா ஒரு மட்டமா இல்லாம ரொம்ப ரகர்டா இருக்கு கரடு முரடான ஒரு நிலப்பரப்பா இருக்கு இந்த அன்ஃபேவரபிள் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸா இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் காரணத்துக்காக தான் மக்கள் வேறு இடத்துல போய் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறக்கு வந்து காரணமா இருக்கு இது இது அசாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அசாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெனிசுலா ஸ்டேட் இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறேன் இல்லையா பெனிசுலா ஸ்டேட் தான் என்ன அப்படின்னு A piece of land surrounded by water. Okay, one of them is a piece of land. It is a peninsula state. So, 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 it is a very moderate state. It is a very hilly region. 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 சூப்பரான ஒரு நேச்சர் நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் சூப்பரா ஒரு நம்ம சுத்தி பாக்குறதுக்கு சூப்பரான ஒரு இடம் மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாடரேட்டான இல்லைன்னா ரொம்ப கம்மியான ஒரு ரெயின்ஃபால தான் வந்து இருக்கு இதோட இந்த ஃபர்டிலைஸ் சாயில் எல்லாம் ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கு ஸோ இதனால இந்த மேபி இந்த இந்த ரீசன் நிறையா சொன்னாலே இதுல ஒரு சில ரீசனால மக்கள் வந்து இங்க வந்து வாழ்றதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வேற எங்கேயாவது போய் இருக்கலாம் ஸோ அதனால்தான் இந்த டென்சிட்டி இந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இந்த இதுல வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு அப்படியே ஸ்டேட் ஆப்போசிட்ல வந்து பார்ப்போம் நார்தர்ன் பிளைன்ஸ் அதுக்கப்புறமா சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கேரளா இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தா ரொம்பவே ஒரு ஹையான ஒரு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சமமான நிலப்பரப்பாகட்டும் ஒரு ஃபர்டைல் சாயில் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் அதிகமான மலை இல்லை போதுமான மலை இது எல்லாமே தான் மக்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இங்கே போனோம் அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு ப்ரிஃபர் பண்ணி வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸுமே வந்து மக்கள் வந்து
in terms of absolute number so idu muliyama vandu kandupidichalla irandavathu in terms of percentage change in per year abingiradhu okay va so first vandu absolute number na enna abin paathalna so or percent வந்து எவ்வளோ நம்பர் வந்து அதிகமாகிருக்காங்க அப்படின்றத அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா டூ தௌசண்ட் லெவன் பாப்புலேஷனையும் டூ தௌசண்ட் ஒன் பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுமே வந்து செப்ரேக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு நம்பர் கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ அந்த நம்பரை வச்சு நம்ம வந்து அப்சல்யூட் நம்பர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இவ்வளோ க்ரோத் வந்து இதாக இருக்கு அப்படின்ட்டுன்னு செகண்ட் என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் பெர் இயர் இதை வந்து ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ஒரு இயரில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் த ஆனுவல் க்ரோத் இயர் அப்படிங்கிறது எக்ஸா நம்ம இந்தியனோட பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் மில்லியனாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவனில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லியனாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பயங்கரமான வளர்ச்சி தான் இது ஸோ டேபிள் இங்கே டேப்லாக் வளர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த டேபிளை வந்து பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இந்த இயர் டோட்டல் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு அப்சொல்யூட் இன்க்ரீஸ் எவ்வளவு இந்த ஆனுவல் க்ரோத் ஏட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டேபிள் அந்த டேப்லாக் வளர்த்து வந்து பாருங்களேன் டேபிளை பார்க்கும்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் வந்து இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் வரைக்குமே அந்த ஆனுவல் க்ரோத் ஏட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஆனால் அந்த நைன்டீன் ஒன்க்கு அப்புறமா அந்த ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அப்படிங்கிறது டிக்ளைன் ஆயிருக்கு ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி நைன்லே சாரி நைன்டீன் நைன்டிஸ்லேயே வந்து ஒன் எயிட்டி டூ மில்லியன் பீப்புள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆடும் ஆகுறாங்க க்ரோத் ரேட் என்னமோ கம்மியாக தான் ஆகுது ஆனாலும் மக்கள் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது ஆடாக தான் ஆகுது ஏன்னா டெத் ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் கம்மியாகிறதுனால இது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுது வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா ஸோ இந்தியா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப மக்கள் தொகை வந்து அதிகமாக இருக்காங்க இந்த க்ரோத் ரேட் வந்து டிக்ளைன் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த டிக்ரைன் ஆகுறதுலையுமே ஒரு சில பாசிட்டிவ் சைன் இருக்கு ஏன்னா த பேர்த் கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்படி மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் என்னதான் இந்த பேர்த் கண்ட்ரோல் இருந்தாலுமே பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரியில் இன்னுமே அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்தியா வந்து முதல்ல வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்துச்சு வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்ல சீனா வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தானா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிரகாரம் இந்த ரிப்போர்ட் பிரகாரம் இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு இப்போ வேர்ல்டு பாப்புலஸ்ட் கண்ட்ரி எது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட இந்தியா தான் சைனா வந்து செகண்ட் பிளேஸ்க்கு போயிட்டு ஓகே ஸோ என்னதான் பேர்த் அந்த கண்ட்ரோல் இருந்தாலுமே இந்த பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து த்ரீ ப்ராசஸ் இருக்குது என்னென்னா சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பர்த் ரேட் செகண்ட் ஒன்று டெத் ரேட் மூணாவது வந்து மைக்ரேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் ஸோ பர்த் ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் பர்த் பர் தௌசண்ட் பர்சன்ட் இன் அயர் ஒரு வருஷத்தில் அந்த ஆயிரம் மக்களுக்கு எவ்வளோ பேர் பிறக்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து கணக்கு ஓகே அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் ரீசன் பர்த் ரேட் தான் இந்த நம்ம பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுக்கு ஒரு மேஜர் ரீசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் எப்பவுமே வந்து டெத் ரேட் வந்து பர்த் ரேட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குமா அதுக்கப்புறமா டெத் ரேட்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டெத் பர் தௌசண்ட் இன் அ இயர் ஓகே ஒரு இயரில் வந்து ஆயிரத்துக்கு எவ்வளோ பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இது வந்து டெத் ரேட் அப்படிங்கிறது ஸோ மறுபடியும் இந்த பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு இந்த டெத் ரேட் டிக்ளைன் ஆகிறது ஒரு சில காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இப்போ நிறைய ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய உடனே வைத்தியம் டக்குன்னு பார்த்துறோம் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போய் அதுக்கு உண்டான ரெம்டிஸ் பார்த்துறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டெத் ரேட் அப்படிங்கிறதுமே வந்து கம்மி ஆகிருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் வரைக்குமே அந்த லார்ஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சான் பர்த் ரேட் அண்ட் டெத் ரேட்டுக்குமே வந்து சரியா நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிறது மைக்ரேஷன் ஸோ மக்கள் வந்து ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மேபி என்ன காரணம் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக இப்படி குடி பெயர்றாங்க இல்லையா வேறு இடம் போகிறாங்களே இது பேர் தான் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையான இருக்கு ஒன்று வந்து இன்டர்னல் இன்னொன்று நான் இன்டர்னல் இன்டர்னல் அப்படின்னா அது ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே மைக்ரேட் ஆகுது இப்போ இந்தியா அப்படின்னா நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பெங்களூரில் போய் வேலை பார்க்குறாங்க ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சென
டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மாறுபடும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து நிறைய மைக்ரேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரூரல்லேருந்து அர்பனுக்கு வில்லேஜ் சைட்லேருந்து எல்லாமே வந்து டவுன் சைட் வந்து வந்துடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இது மூலியமாக மைக்ரேஷன் நடக்குது நிறைய காரணங்களால் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேபி அங்கே விட இங்கே வந்து பெட்டராக கிடைக்கலாம் மேர்பனில் பெட்டராக கிடைக்கலாம் ஒரு பெட்டர் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி மைக்ரேட் ஆகலாம் ஸோ நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மைக்ரேஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரூரல்லேருந்து ஏர்பனுக்கு வந்து நடக்குது சரியா ஸோ ஒரு மைக்ரேஷனுமே ஒரு பாப்புலேஷன் சேஞ்சுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து இந்த சைஸை மட்டுமே மாற்றாது பட் ஆல்சோ த பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன் ஆஃப் ரூரல் அண்ட் ஹெல்பர் ஓகே அந்த ஏர்பன்லேயும் ரூரல்லையும் இருக்கக்கூடிய மக்களோட அந்த டோட்டல் அந்த ஈக்வாலிட்டி அந்த காம்போசிஷன் ஓவராலுமே வந்து மாற்றிடுமா அதுக்கப்புறமா அந்த ஏர்பன் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கான் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ஆனால் இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் பிரகாரம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டி வரைக்குமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து அடாலசன்ட் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயந்தான் ஏன்னா ஜெனரலாகவே இந்த அடாலசன்ஸ் குரூப்னா எந்த ஏஜ் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பத்து வயசுலேருந்து பத்தொம்பது வயசு வரைக்குமே இந்த அடாலசன்ஸ் ஏஜ் தான் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமே அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நான் ஃப்யூச்சரோட எதிர்காலமே இந்த அடாலசன்ஸ் பிள்ளைங்க தான் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு நார்மல் சைல்டுஹுட் அடல்ட் கொடுக்கற வேண்டியதை விட இந்த அடாலசன்ஸ் ஏஜ் குரூப் மக்களுக்கு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த ஏஜ் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து கொடுக்கணுமா ஏன்னா ஒரு புவர் நியூட்ரிஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா டெஃபிஷியன்சி உண்டாகும் அவங்களோட குரோத்தில் வந்து பின் தங்குவாங்க எதனாலுமே அவங்களால எஃபெக்டிவாக எடுத்து பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு மக்கள் வளம் இல்லை எவ்வளோ ஒரு ப்ராப்பராக இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம கண்ட்ரிக்கு தான் வந்து பாதிப்பு இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த வயது குறிப்பிட்ட பசங்களுக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவில் வந்து இந்த அடாலசன்ஸ் அந்த குரூப் இருக்காங்களே அந்த பசங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது போதுமானதாக வந்து இல்லை நிறைய அந்த கேர்ள்ஸ் அந்த வயசுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் வந்து அனிமியாவால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஓகே ஒரு அயன் டிஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது கால்சியம் இல்லை அயன் இல்லை இது மாதிரி நிறையா வந்து அவங்க வந்து லேக் ஆஃப்ல வந்து இருக்காங்க சரியா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் எப்படி அது எஜுகேஷன் மூலியமாக ட்ரெஸ் மூலியமாக ஸோ படித்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடணும் நம்ம கூட்ட சத்து அப்படிங்கிறது நமக்கு எவ்வளோ முக்கியம் நமக்கையும் தாண்டி நம்ம குடும்பத்துக்கு குடும்பத்தையும் தாண்டி நம்ம நாட்டுக்கு அப்படிங்கும் போது எல்லாமே இதெல்லாம் தேவை தான் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறது நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்லாம் எடுத்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது எது இதோட மெயின் நோக்கமே என்னவாக இருந்துச்சுன்னா டு ப்ரொமோட் த பேரண்ட்ஹுட் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன எப்படி அழகாக பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் பாலிசி இருக்கு இல்லையா என்பிபி ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்டில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க என்னென்னா ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைங்கிற மாதிரி வந்து வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ குழந்தைகளோட இறப்பு விகிதம் வந்து கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களோட அந்த இம்யூனிசேஷன் எல்லாமே அதிகப்படுத்தணும் ஓகே ஒரு எதிர்ப்பு சத்து வந்து குழந்தைகளுக்குள்ளே வந்து அடிக்க அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பராக எல்லா வேக்சினேஷனும் எல்லா மக்களுக்கும் சென்றடையணும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சென்றடையணும் அப்படின்னு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பெண்களுக்கு எல்லாமே சீக்கிரம் வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு டிலே மேரேஜுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்களாம் சரியா ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது நான் சொன்ன விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் 